Hepinizin çok iyi bildiği gibi bugün İstanbul'umuzun kıymetli adaylarının tanıtım programında da ifade ettiğimiz gibi yeniden Refah Partisi olarak bizler iki sebep dolayısıyla bu 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Bir tanesi ülkemizi, milletimizi yedili masa dediğimiz ve hatta son dönemdeki gerçekler ışığında ifade edebileceğimiz yedili maşa haline gelen bir yapıya, bir bloğa teslim etmemek, bunların iktidar olmasına vesile olmamak, sol, sosyalist, komünist, ateist, FETÖ'cü ve PKK'lı ne kadar unsur varsa hepsinin bir araya geldiği bir bloğa Türkiye'nin, ülkenin teslim edilmesine engel olmak, bunların iktidar olmasına vesile olmamak maksadıyla bu adım atıldı. İkinci bir sebep, tabii ki AK Parti ile imzalamış olduğumuz mutabakat metnimizdir. Bu mutabakat metnimizde yeniden Refah Partisi olarak yıllardan beri ifade ettiğimiz temel prensiplerimiz ekonomi alanında, Dış politika alanında, sosyal politikalar alanında bu mutabakat metniyle imza altına alınan bu adımların inşallah Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkmasıyla, yeni kurulacak hükümet tarafından uygulanmasıyla milletimizin derdine derman olacağına inanıyoruz. İnşallah bu ittifakın çatısı altında seçimlere girmemizle birlikte 87 seçim bölgesinde de kendi amblemimizle ve kendi logomuzla kendi adaylarımızla seçime girdiğimiz gerçeğini de ifade etmek istiyorum. Bu noktada bazı kafa karışıklıklarını mutlaka gidermemiz gerekiyor. Hem sosyal medya aracılığıyla hem birebir yaptığımız çalışmalarda bazı vatandaşlarımız bu ittifaka girdik diye biz AK Parti listesinden seçime giriyoruz zannediyorlar. Bizi seven, bize destek olmak isteyenler öyleyse gidip AK Parti'ye oy vermemiz gerekiyor diye düşünüyorlar. Veya bir kısmı ittifaka girmemize rağmen, kendi logomuz orada olmasına rağmen halen daha bizim tek bir parti olarak yüzde yedi barajını aşmak zorunda olduğumuzu zannediyor. Bu da doğru değil. Biz ittifak çatısı altında yer alarak tamamen baraj diye bir sorunu ortadan kaldırmış olduk. Çünkü ittifak partilerinin toplam oy oranı barajı geçtiği zaman ittifakta zaten bulunan bütün partilerde barajı aşmış sayılıyor. Yani biz bir seçim bölgesinde bir milletvekili çıkaracak oyu alsak başka Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir oy dahi almasak o bölgede o milletvekilini çıkartıyoruz, seçtiriyoruz. Hiçbir şekilde baraj diye bir tereddüt, baraj diye bir engel olması söz konusu değil. Bunu özellikle seçmenimize, halkımıza anlatmamız lazım. Ve yine evet Cumhur İttifakı çatısı altındayız ama bütün seçim bölgelerinde 87 bölgede 600 adayımızla birlikte kendi logomuz ve kendi amblemimizle seçimlere giriyoruz. Dolayısıyla yeniden Refah Partisi'ni bizleri destekleyecek olanlar oylarını bizim logomuzun altına yeniden Refah Partisi'ne basacak. Bu gerçeği de çok güzel bir şekilde anlatmamız lazım. İnşallah bu ittifak vesilesiyle bizler milli görüş kadrolarının tam 21 senelik meclis hasretine son vereceğiz ve 21 sene aradan sonra milli görüşü yeniden yeniden refahla meclise taşıyacağız Allah'ın izniyle. Bizler Meclis dışında son derece etkili bir muhalefet yaptık. EYT mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması ve mücadele edilmesi noktasında, pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin ve yeni nesillerimizin korunması noktasında, son derece etkili Ayasofya'nın yeniden cami olması noktasında son derece etkili bir muhalefeti meclis dışında olmamıza rağmen gösterdik. 
İnşallah meclis dışında bunlara vesile olduysak mecliste olan bir yeniden Refah Partisi ile çok daha büyük hayırlara vesile olacağız Allah'ın izniyle. Çok değerli milli görüşçüler bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki biz Cumhur İttifakı'na yanlışlara ortak olmak için girmedik. Biz hep birlikte el birliğiyle bu yanlışları önleyelim, ortadan kaldıralım, eksikleri tamamlayalım, milletin faydasına olan adımları atalım, bu adımların atılmasına vesile olalım, yanlıştan dönülmesine vesile olalım, eksiklerin tamamlanmasına vesile olalım maksadıyla girdik. O nedenle biz bu 30 maddelik mutabakat metnimizi ortaya koyduk. Bunun imzalanmasının arkasından, karşılıklı mutabakata varılmasının arkasından bu ittifaka girdi. Kayıtsız, şartsız, körü körüne bir ittifaka girme şeklinde adım atmadık, hareket etmedik. Bununla beraber milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı, pazarlığı yapmadık. Bize şu kadar bakanlık, bu kadar milletvekilliği verirseniz biz yanlışa da göz yumarız, yanlışa da doğru deriz. Böyle bir tavır, böyle bir tutum içerisinde yer almadı. Hayır, bizim partimizi kurduğumuz günden beri ortaya koyduğumuz temel prensipler var. Ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında, milli eğitim alanında, dış politika alanında bunlar noktasında bir mutabakat olmazsa biz milli görüş olarak, yeniden Refah Partisi olarak bu ittifakın içerisinde yer alamayız dedik. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Biz yanlışlara ortak olmak için değil, o yanlışları el birliğiyle ortadan kaldırmak için bu ittifaka girdi. Bizim ittifak kararımız ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş bir karardı. Biz dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz. Yarın da bundan sonra da yanlış demeye devam edeceğiz. Ve inşallah yanlış gördüklerimizi mecliste çok daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Eksikleri tamamlamak ve bu yanlışları düzeltmek için dediğim gibi 30 maddenin aslında esas olduğu bir mutabakat metnimiz var. Şimdi bize bazen diyorlar ki efendim merhum Erbakan hocamızın en ağır şekilde, en sert şekilde eleştirdiği AK Parti ile nasıl oldu da ittifak halinde bulundunuz? Erbakan hocamızın göremediği neyi gördünüz de siz bu ittifakın içine girdiniz? Biz ne diyoruz? Diyoruz ki bakın evet Erbakan hocamız en ağır eleştirileri yapıyordu ve diyordu ki bu eleştirileri ben bu kardeşlerimiz yanlışlıktan dönsün diye yapıyorum. Onları sevdiğim için onlar benim kardeşim ve talebem olduğu için öğrencim olduğu için onlar bilerek isteyerek Türkiye'ye kötülük yapmak için bir hareketin içinde bulunmazlar. Bilerek isteyerek Türkiye'ye ihanet edecek bir adımı atmazlar. Bilmeden istemeden yanlışları hataları oluyor. Ben de bu eleştirilerimi o hatalardan dönsünler diye yapıyor. Niye eleştiriyor Erbakan hocamız? Bizim mutabakat metnimizdeki o 30 maddeye uymadıkları için eleştiriyor. Gelin o mutabakat metninde milli görüşün yıllardan beri söylediği maddelere uyun, bunları uygulayın. Ekonomide, dış politikada, sosyal politikalar alanında, milli eğitim ve müfredatın düzenlenmesi noktasında bu noktalara riayet edin, bu maddelere uyun, bunu sağlamak için Erbakan hocamız eleştiriyor. E şimdi biz yeniden Refah Partisi olarak bu ittifaka girerken Erbakan hocamızın eleştiri getirdiği bütün noktalarda, bütün prensiplerde, bütün maddelerde bir mutabakat metni oluşturduk ve bunu karşılıklı olarak AK Parti ile imza altına aldık. Milletimizin önünde milletimize söz verdi. Eğer bunların uygulanmasına yönelik iradeyi, mutabakat metnini, imzayı Erbakan hocamız görse, bugün Erbakan hocamız da bizim yaptığımızın aynısını yapardı. Bu ülkenin, bu milletin bir dakika bile, bir saat bile kaybetmeye vakti yok. Bir an evvel şu maddelerimiz, şu prensiplerimiz uygulansın da kim uygularsa uygulasın. 
Erbakan hocamız da bugün bu tavır içerisinde olurdu. Dolayısıyla bizler dediğim gibi hep birlikte el birliğiyle bu yanlışları düzeltelim, eksikleri tamamlayalım. Yeni kurulacak hükümette yeni dönemde Erbakan hocamızın o eleştirdiği hususlarda atılması gereken adımları atalım ve böylece Erbakan hocamızın milli görüşün söylediği bir noktada hükümet ve iktidar olsun maksadıyla bu adımı atmış bulunuyoruz. Ve inşallah bu vesileyle bizler yeniden Refah Partimizi de meclise taşıyarak bu mutabakat metnimizdeki maddelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacağız. Bunların uygulanması ve böylece milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasının inşallah mecliste takipçisi olacağız. Bu noktada biraz evvel söylediğim hususu tekrar ediyorum. Bir tarafta yedili masa ittifakı LGBT Aile bütünlüğümüze zarar vermez, Türk aile yapısını bozmaz diyen bir yedili masa. Eşcinsel evlilikler gayet normaldir, doğaldır ama gelin görün ki toplumumuz buna hazır değil, ülkemiz buna hazır değil, milletimiz buna hazır değil diyen bir yedili masa. İstanbul'da zulüm 1453'te başladı diyen bir yedili masa. 